హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఈ వీడియోలో ఈఫ్ ఎల్సీ ఫ్లాటర్కి సంబంధించిన ఒక టూ ప్రోగ్రామ్స్ మనం చూద్దాం ఓకే సో ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్స్ లైక్ అన్ అప్లికేషన్ రైట్ ఏ సీ ప్రోగ్రామ్ టు క్యాలిక్యులేట్ పవర్ బిల్ కరెంట్ బిల్ అని కూడా అంటారు బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్ కస్టమరు నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్ చేసి బేస్ చేసుకొని పవర్ బిల్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకు టేబుల్ ఇచ్చాడు చూడండి మనం వేటిని కన్సిడర్ చేయాలో యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది లిమిటేషన్ ఏంటి అనేది కూడా చెప్తున్నాం సో బిలో ఫిఫ్టీ ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ది బిలో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కన్నా తక్కువ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్ చేశారు అనుకోండి వాటికి యూనిట్కి వచ్చేసి వన్ రూపీనే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫిఫ్టీ వన్ టు హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ టు హండ్రెడ్ మధ్యలో కన్జ్యూమ్ చేసామనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీ యూనిట్స్ కాల్చామనుకోండి ఈ ట్యారీఫ్ని యూజ్ చేయాలి టూ టూ రూపీస్ కింద అలాగే వన్ నాట్ వన్ టు టూ హండ్రెడ్ మధ్య కన్జ్యూమ్ చేసామనుకోండి ఫోర్ రూపీస్ అనేది అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ కన్జ్యూమ్ చేశారనుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సిక్స్ రూపీస్ ఫర్ యూనిట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫైనల్లీ యాబో యాబో త్రీ నాట్ వన్ త్రీ నాట్ వన్ కన్నా యాబో అనుకోండి సో అప్పుడు టెన్ రూపీస్ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇది టూ నాట్ వన్ టు ఎందుకంటే ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ అయిపోయింది కదా టూ నాట్ వన్ టు త్రీ హండ్రెడ్ వరకు ఓకే సో యాజ్ ఫర్ దిస్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్నిష్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ కావాలి ఎన్ని వేరియబుల్స్ కావాలి సో నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్ బిల్ అమౌంట్ ఎంతో కావాలి సో టూ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఎన్ఎఫ్ యాజ్ యూజ్వల్గా ప్రోగ్రామ్ స్టార్టింగ్లో మనం హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ సేమ్ అలాగే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ కానియో డాట్ హెచ్ వైడ్ మెయిన్ విత్ ఇన్ దట్ సో వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఎన్ని యూనిట్స్ అనో ప్రైస్ కావాలంటున్నాం ప్రైస్ అంటే పాయింట్స్లో వస్తుంది కాబట్టి ఫ్లోట్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను యూనిట్స్ అంటే మనం ఇంటీజర్స్ కింద తీసుకోవచ్చు సో ఇంట్ యూనిట్స్ సేమ్ అలాగే ఫ్లోట్ బిల్ బిల్ అమౌంట్ సో వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి క్లియర్ స్క్రీన్ దెన్ రీడ్ ద డేటా ఇప్పుడు మనం దేన్ని రీడ్ చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఏంటో మనం రీడ్ చేయాలి ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఏంటో చెప్తేనే కదా దీని బేస్ ఉన్న బిల్ క్యాలిక్యులేట్ అవుద్ది సో ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్ స్లాష్ ఎన్ కొటేషన్ క్లోజ్ స్కాన్ ఎఫ్ సో యూనిట్స్ రీడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ఇంటీజర్ వేరియబుల్ పర్సంటేజ్ డి యామ్ పర్సెంట్ వేరియబుల్ నేమ్ యూనిట్స్ అందుకోసం ఇలా రాశాను ఓకే సో రీడింగ్ డేటా అయిపోయింది నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి లాజిక్ లాజిక్లో ఏం కావాలో మనకి బిల్ అమౌంట్ కావాలి సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని బిల్ అమౌంట్ కావాలి ఇది ఇఫ్ ఎల్సి ఫ్లాటర్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ది ఇఫ్ అవుతుంది రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా ఎల్సి ఫ్ల అయిపోతాయి ఓకే లెట్ సి ఈఫ్ సో ఫస్ట్ది ఏంటి ఫిఫ్టీ కంటే బిలో ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ ఓకే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ ఫిఫ్టీ బిలో ఫిఫ్టీ అయితే సో విత్ ఇన్ దట్ క్యాలిక్యులేట్ ద బిల్ బిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ని యూనిట్స్ వచ్చాయి అన్ని యూనిట్స్ ఇంటూ ఈచ్ యూనిట్కి ఎంత వన్ రూపీ వన్ పాయింట్ జీరో జీరో చేస్తే మనకు బిల్లులోకి రిజల్ట్ వచ్చి ఉంటుంది దాన్ని ప్రింట్ చేయండి ప్రింట్ ఎఫ్ బిల్ అమౌంట్ ఈజ్ పర్సంటేజ్ ఎఫ్ ఎందుకంటే బిల్ అనేది ఫ్లోట్ కాబట్టి పర్సంటేజ్ ఎఫ్ స్లాష్ అన్ కమ్మ దేంట్లో ఉంది రిజల్ట్ బిల్లులో ఉంది ఈఫ్ అనేది అయిపోతుంది నెక్స్ట్ దీని కంటిన్యూషన్ ఏంటి ఈఫ్ ఎల్స్ ఈఫ్ కాబట్టి ఇదిగో ఇది రాయాలి సో ఇందులో ఎల్స్ ఈఫ్ సో కండిషన్ చూడండి ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ వన్ టు హండ్రెడ్ సో యూనిట్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ అండ్ యూనిట్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ అంటే హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి ఫిఫ్టీ వన్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఈ మధ్యలో ఉంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అవుతాయి ఈ రెండు ట్రూ అయినప్పుడే మనం ఎంత ఇవ్వాలి టూ రూపీస్ కింద ఇవ్వాలి సో విత్ ఇన్ దట్ ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ బిల్ బిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇంటూ ప్రైస్ అంత టూ రూపీస్ 2.00 పాయింట్ జీరో జీరో సెమీ కోలర్ అయిపోయిన వెంటనే బిల్ అమౌంట్ ఎంతో చెప్పాలి ప్రింట్ ఎఫ్ బిల్ అమౌంట్ ఈజ్ 
పర్సంటేజ్ ఎఫ్ సో దేంట్లో ఉంది రిజల్ట్ బిల్లులో ఉంది దాన్ని ప్రింట్ చేయండి ఓకే ఇది క్లోజ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ చూడండి వన్ నాట్ వన్ టు టూ హండ్రెడ్ వన్ నాట్ వన్ టు టూ హండ్రెడ్ మధ్యలో కనుక ఉంటే ఫోర్ రూపీస్ ట్యారిఫ్ ఇవ్వాలి మళ్ళీ ఎల్సీఎఫ్ ఇక ఇలా ఎన్ని కండిషన్స్ వస్తే వన్నిటి అన్నిటికీ ఎల్సీఎఫ్లే వాడాలి యూనిట్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ నాట్ వన్ అండ్ యూనిట్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టూ హండ్రెడ్ ఇంతవరకు ఉంటే బిల్లుని క్యాల్కులేట్ చేయండి బిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇంటూ ఫోర్ రూపీస్ ప్రింట్ ఎఫ్ బిల్ క్యాల్కులేషన్ అయిపోయిన వెంటనే ప్రింట్ చేయాలి ప్రింట్ ఎఫ్ బిల్ అమౌంట్ ఈజ్ పర్సంటేజ్ ఎఫ్ స్లాష్ ఎన్ బిల్లులో రిజల్ట్ ఉంది దాన్ని ప్రింట్ చేయండి ఓకే సో ఇది కూడా కాదంటే నెక్స్ట్ చూడండి టూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ టు త్రీ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ అది సో అగైన్ ఎల్సీఎఫ్ యూనిట్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ అండ్ యూనిట్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉంది అంటే సిక్స్ రూపీస్ రాయాలి బిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇంటు సిక్స్ రూపీస్ ప్రింట్ ఎఫ్ బిల్ అమౌంట్ ఈజ్ పర్సంటేజ్ ఎఫ్ స్లాష్ ఎన్ ప్రింట్ ద బిల్ ఓకే ఇది కూడా అయిపోయింది ఇంకా లాస్ట్ పార్ట్ ఏంటో చూడండి త్రీ నాట్ వన్ అండ్ అబౌ ఉంటే టెన్ రూపీస్ దానికి మనం కండిషన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఎల్స్ పార్ట్లో రాస్తే సరిపోతుంది ఎల్స్ బిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటు టెన్ రూపీస్ ప్రింట్ ఎఫ్ బిల్ అమౌంట్ ఈజ్ పర్సంటేజ్ ఎఫ్ స్లాష్ ఎన్ కామ బిల్ని ప్రింట్ చేయండి డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇంకేది కాదంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది ఓకే దిస్ ఆల్ ఎవ్ దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద లాజిక్ సో ఫైనల్గా మనం ఏం చేయాలి క్లోజ్ చేయాలి మెయిన్ కూడా క్లోజ్ చేయాలి దానికంటే ముందు గెట్ సీహెచ్ రాయటం మర్చిపోవద్దు లేకపోతే మీకు అవుట్పుట్ కనిపించదు మళ్ళీ ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ ప్రెస్ చేసుకొని అవుట్పుట్ని చూసుకోవాలి ఓకే గైస్ సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఇది వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్ రీడ్ చేసుకోండి లాజిక్ స్టార్ట్ చేయండి యూనిట్స్ వీటి మధ్యలో కనుక ఉంటే ఇలాగ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి కండిషన్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇఫ్ ఎల్సిఫ్లు యూజ్ చేసుకొని ఆ లాటర్ని యూజ్ చేసుకొని ఇలా ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం వన్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఏం కావాలి అవుట్పుట్ అనేది రావాలి సో అవుట్పుట్ కోసం ఎలా రాస్తామో చూడండి అవుట్పుట్ సో ఇనీషియల్గా మనం తీసుకున్న స్టేట్మెంట్ ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ రేంజ్లో చూడండి మనం ఏమని చెప్పి అడుగుతున్నాం ఎంటర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇక్కడ ఎంటర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్ అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వన్ ఫార్టీ త్రీ అని చెప్పి ఇచ్చా అనుకుందాం వన్ ఫార్టీ త్రీ సో వన్ ఫార్టీ త్రీ అంటే దేని మధ్యలో ఉంటుందో చూడండి ఇది ఇక్కడికి వెళ్తుంది ఎల్సిఫ్ వన్ నాట్ వన్ టు టూ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉంది అంటే ఫోర్ రూపీస్ కింద మనం క్యాలకులేట్ చేయాలి బిల్ క్యాలకులేట్ అవుతుంది బిల్ ప్రింట్ అవుతుంది వన్ ఫార్టీ త్రీ అంటే వన్ ఫార్టీ త్రీ గ్రేట్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ వన్ కండిషన్ ట్రూ వన్ ఫార్టీ త్రీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ కండిషన్ ట్రూ ఈ రెండు ట్రూ అయినవి కాబట్టి లోపలికి వెళ్తుంది సో బిల్ అమౌంట్ దగ్గర వన్ ఫార్టీ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీన్ ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెంటీ టూ ఆన్సర్ అవుతుంది సో బిల్ అమౌంట్ దాంట్లో మనం ప్రింట్ చేసింది ఇదే కదా బిల్ అమౌంట్ ఈజ్ ఫైవ్ సెవెంటీ టూ ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే ఫ్లోట్ కాబట్టి ఒకవేళ సిక్స్ డిజిట్స్ కనుక వస్తే మీకు దీని తర్వాత ఇలాగ ప్రింట్ అవుతుంది ఇలా రాకుండా అంటే పాయింట్ టూ పర్సంటేజ్ ఎఫ్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఓకే ఫ్లోట్ ఎఫ్ దగ్గర పాయింట్ టూ పర్సంటేజ్ ఎఫ్ అని కనుక మీరు యూజ్ చేస్తే మీకు టూ డిజిట్స్కే పరిమితం అయ్యి ఫైవ్ సెవెంటీ టూ పాయింట్ జీరో జీరో అని చెప్పి ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే సో ఇలాగా ఇంకొకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసామనుకోండి ఎంటర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్ అని చెప్పి అంటే ఫార్టీ సెవెన్ అని చెప్పి ఇలా ఇచ్చాను సో ఫార్టీ సెవెన్ అని చెప్పి అనగానే చూడండి ఇదిగో ఫస్ట్ది ఇది ఇక్కడ దీనికి వెళ్ళిపోతుంది ఫార్టీ సెవెన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ ట్రూ కాబట్టి వన్ రూపీ యాడ్ చేయ వన్ రూపీతో చేయాలి సో బిల్ అమౌంట్ ఈజ్ 
फारटी सैवन रूपी इला ओके सो दिस्ज द प्रोग्राम फर् क्यालुलेटिंग एलक्ट्रिटी बिल पवर बिल करे बिलना इला टारीफ़ो दा तो प्रोग्रम रा चूप्चे ओके यूल गेट द गुड मार्क्स इफ एल लाडर अने दाखिल एग्जापल इंकोट चूस्मो दट रईट ए सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले स्टूडेंट ग्रेड यूजिंग इफ एल लाडर ओके सो स्टूडेंट ग्रेड प्रिंट चेयर दीन कोसम फस्ट मन हाश इंक्लूड डाट हाश इंक्लूड का डाटेज अभी इक मिसी अभी ऐडा हाश इंक्लूड एन कं सीएलआर एसिर् वाड़ा कदा अभी देंट उठदे का डाटेजी अंदर कंपलसरी राय वाइड मेन सो इक मूड सबजेक्टल तस्कनाम एम वन एम टू एम थ्री सो मन स्टूडेंट ग्रेड इवाले वाड़ी की लाइक डिस्टिंगशन आनो फस्ट क्लास आनो सैकंड क्लास आनो थर्ड क्लास आनो मन ग्रेड इव्वाली अंत फस्ट वाड़ी मूडिट पास अस् मार्क थर्टी फाइव मार्क्स ओके पास तरह मन ग्रेड अने अलोकेटेल असल मुझे पास चक्सि सो फस्ट वेरियबल डिक्लेशन दी मन टोटल यावरेज टू वेरियबल कावाली अभी क्यालुलेटेस्ट का बट्टी टू वेरियबल आफ्टर वेरियबल डिक्लेशन रईट सीएलआर एसिर् नैक्स्ट रीड द डेटा मूड मार्क्स रीड चेयर एंटर मार्क्स इन थ्री सबजेक्ट ओके स्का अभी इंटीजर का बट्टी पर्सेज डी पर्सेज डी एक् स्टोर आवाले एम वन एम टू एम थ्री स्टोर आवाल एम पर्स एम वन एम पर्स एम टू एम पर्स एम थ्री यह मूड डीटेल इनो स्टोर आई रीड अस्ट टोटल मूडी टोटल कोसम टोटल अने वेरियबल टीओटी अने वेरियबल दींट स्टोर चसा ऐवरेज इज ईक्वल टू टोटल इन सबजेक्ट थ्री सबजेक्ट टोटल बै थ्री अंत मन के ऐवरेज वे अंत ऐवरेज क्या चसा नैक्स्ट इप्ड चूँ फस्ट कंडीशन इफ एम वन ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू थर्टी फाइव एम टू ग्रेटर दैन आर्वल थर्टी फाइव एम थ्री ग्रेटर दैन आर्वल थर्टी फाइव वीट मध्य चूडम लाजिकल एंड आपरेश यूज अंत इकड़ा वन रि इकड़ा वन रि इकड़ा वन रि अंत मूड ट्रू अने लगे सो वीट फास्ना दी एल पार्ट इफ की एल पार्टी इकड़े प्रिंट फेल वीटना बिलो थर्टी फाइव मार्क्स वस्ते फेल प्रिंटी ओके मूड ट्रू अल्ता इपड़ यावरेज सी फाइव कटे एक्वन ग्रेटर दैन आर्वल टू सी फाइव कदा एक्वन डिस्टिंगशन तो पास अच्छी लेवरेज सिक्टी कना एक्वन सो वो फस्ट क्लास प्रिंटन चपंडी ले फिफ्टी कना एक्वन सैकड़ क्लास प्रिंटन चपंडी इधर का फिफ्टी कना बिंटे जस्ट पास अच्छी थर्ड क्लास अच्छी थर्ड क्लास अंत जस्ट पास अके सो दिस् दिंपल अप्लीकेशन चेन प्रोग्रम बट दींर लाजिने ओके सो मन एम चुप्त सी फाइव सी फाइव कटे एक्वन ग्रेटर दैन सी फाइव ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू सी फाइव अच्छे डिस्टिंगशन अच्छा ओके एबो उ फस्ट क्लास सेम अलागे फिफ्टी एबो उ सैकंड क्लास अलागे फारटी एबो उ थर्ड क्लास इधर टेबल कौर सो अवटुट चुद सो फस्टेम चोट एंटर मार्क्स इन थ्री सबजेक्ट एंटर मार्क्स इन थ्री सबजेक्ट अच्छे प्रिंटी ओके सो लोपल मन इच्छा वाल्यूस फर् एग्जापल नैन सी फाइव सी फाइव सी फाइव अच्छे ओके समथिंग एलाको मन इष्ट अला इच्छा कंडीशन ट्रू अम वन एम टू एम थ्री मूड एबो थर्टी फाइव का बट्टी ट्रू मुझे टोटल इवन क्या इप्ड चूँ ऐवरेज ग्रेटर दैन सी फाइव सी फाइव सी फाइव सी फाइव टोटल मूड कल मन की टू ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव बै थ्री इज ईक्वल टू सी फाइव सो यावरेज सी फाइव अने वाई सी फाइव ग्रेटर दैन आर्वल सी फाइव ट्रू काबी एम प्रिंटी डिस्टिंगशन सी फाइव पाइंट जीरो जीरो पर्संटेज पर्संटेज पाइंट टू एफ अंत टू डिजिट की लिमटनी ऐक्चुअल सिक्स डिजिट रावाल जीरो 
టూ డిజిట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనం పాయింట్ టూ ఎఫ్ అనేది యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఓకే సేమ్ ఇలాగా ఎగ్జామ్లు ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటాడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని రైట్ ఏ సి ప్రోగ్రామ్ టూ డిస్ప్లే స్టూడెంట్ గ్రేడ్ యూజింగ్ ఈఫియల్స్ ల్యాడర్ అని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటాడు సో దీన్ని ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు పక్కగా ఒకసారి చూసుకొని వెళ్ళండి ఓకే గైస్ దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద స్టూడెంట్ గ్రేడ్ డిస్ప్లే టూ అప్లికేషన్స్ చూసాం ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ క్యాలిక్యులేషను స్టూడెంట్ గ్రేడ్ డిస్ప్లే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్